প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ অনুক্রম এবং ধারা এই অধ্যায়ের বাহান্ন পৃষ্ঠার যে গুণোত্তর ধারার এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটা রয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো ইতিপূর্বে আগের পাটে আমরা আসলে এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখো নি ভিডিও নিচে আমাদের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেয়া থাকে সেখান থেকে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো তো মাটির ব্যাংকটিতে তিন মাসে মোট কত টাকা জমা হয়েছে ব্যাংকটি না ভেঙে অপু তা জানার পরিকল্পনা করে তার মাথায় দুটি ভাবনা ওকি দেয় প্রথমটি হলো তিন মাসে অর্থাৎ মোট আমরা আগের বাটে দেখিয়েছিলাম যে তিন মাস মানে আসলে তেরো সপ্তাহ ধরা হয় তো এটা এক মাসে চার সপ্তাহ তিন মাসে হচ্ছে তিন চারা বারো সপ্তাহ এইভাবে কিন্তু হিসাব করা যায় না আমরা আগের পাটে এটা ক্লিয়ার দেখিয়েছি তোমরা দেখে নেবে তো তেরো সপ্তাহে যত টাকা জমা হয়েছে তা প্রতি সপ্তাহের টাকা হিসাব করে নির্ণয় করে যোগ করা তো এটি কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর দ্বিতীয় তার যে প্ল্যানিং ছিল এমন কোন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা যার মাধ্যমে সরাসরি মোট টাকা জানা যাবে এটাই হচ্ছে সেই সূত্র তো অপুর অনুসন্ধানী মন দ্বিতীয়টিকে স্থির করে যে এটাই সহজসাধ্য হবে তো গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ এ আর সাধারণ অনুপাত আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আর এর মানটা একের সমান হওয়া যাবে না কেন এটা হয় যে সাধারণ অনুপাত একটা যদি আমরা গুণোত্তর হচ্ছে যে ধারা লিখি ধরো দুই তারপরে চার ডাবল করে বাড়াচ্ছি তারপরে আট তারপরে ষোলো হ্যাঁ এখানে সাধারণ অনুপাতটা দেখো এই যে চার ভাগ দুই করলে দুই হয় আট ভাগ চার করলেও দুই হয় ষোলো ভাগ আট করলেও দুই হয় কিন্তু আরের মান এক আসলে কখন হবে যখন প্রতিটা পদের মান আসলে একই থাকবে হ্যাঁ তো এখানে আমরা দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ অর্থাৎ দুই ভাগ দুই করলে কিন্তু এক পাবো অথবা তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করলেও এক পাবো তো আরের মান যদি একের সমান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা আর গুণোত্তর ধারা থাকে না এই জন্য এখানে শর্তটা বলা হয়েছে যে আরের মানটা নট ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ একের সমান হওয়া যাবে না এবং প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এটাকে যদি এস এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা দেখো আগের পাটে এটা শিখেছিলাম যে গুণোত্তর ধারা এইভাবে বের করা যায় প্রথমে হচ্ছে এ প্রথম পদ তারপরে হচ্ছে এ গুণন আর হ্যাঁ যেমন আমরা এখান থেকে দেখি যে আমরা এই গুণোত্তর ধারাটা যদি নেই যে কোনো গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে এটা সত্য হবে ধরো প্রথম পদ এ হচ্ছে আমাদের টু আর এই যে দ্বিতীয় পদটা আছে হ্যাঁ এই দ্বিতীয় পদ বের করতে গেলে দেখো সূত্র যেটা বলছে যে এ আর অর্থাৎ এ আর আর গুণ করো তাহলে এখানে আর এর মান অর্থাৎ সাধারণ অনুপাত হচ্ছে চার ভাগ দুই করলে এটাও দুই সবসময় যে এই দুটো একই হবে তা না এখানে হয়ে গেছে তাহলে এ আর আর যদি আমরা গুণ করি হ্যাঁ অর্থাৎ এ হচ্ছে টু আর হচ্ছে টু তাহলে দুই দুগুণে চার তাহলে দেখো এই যে দ্বিতীয় পদ চলে আসছে তারপরে তৃতীয় পদের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদ হচ্ছে এ আর স্কোয়ার তো দেখো এর মান হচ্ছে টু গুণন আর এর মান টু তাহলে টু স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু এটা টু স্কোয়ার হচ্ছে ফোর চার দুগুণে আট এই যে দেখো তৃতীয় পদে আট আছে ঠিক একইভাবে হ্যাঁ এর পরের পদ চতুর্থ পদ বের করতে গেলে এ আর কিউব এইভাবে যদি আমরা মানগুলো বসাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা গুণোত্তর ধারা পেয়ে যাব তো এই কারণে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ ধরা হলো আমরা ক্লিয়ার করে দেখাই যে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ হচ্ছে এ আর এখানে সাধারণ অনুপাতটা ধরা হলো আর সাধারণ অনুপাত সমান আর আর এখানে যে শর্তটা ছিল যেটা হচ্ছে আর নট ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ আর এর মান একের সমান হওয়া যাবে না আর এন সংখ্যক প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টিটাকে আমরা এস এন দিয়ে ধরি প্রথম এন সংখ্যক পদের আসলে সূত্র বের করতে গেলে এই চলকগুলো দরকার হয় সমষ্টি হচ্ছে এস এন তাহলে দেখো আমরা এস এন সমান তাহলে কি বলতে পারি হ্যাঁ গুণোত্তর ধারার যে আমরা একটু আগে সূত্রটা দেখলাম প্রথম পদ হচ্ছে এ আর দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর অর্থাৎ এ আর আর অর্থাৎ প্রথম পদ আর সাধারণ যে অনুপাত এই দুটো গুণ করলেই হ্যাঁ দ্বিতীয় পদ পাওয়া যায় তারপরে তৃতীয় পদ হবে এ আর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে চতুর্থ পদ হবে এ আর কিউব অর্থাৎ একটা করে আর বাড়তে থাকবে হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা অসীম পদ পর্যন্ত যদি যাই সেটা হচ্ছে এনতম পদে যদি যাই তাহলে আমরা এনতম পদের সূত্র আগের পাটে শিখেছি হ্যাঁ গুণোত্তর ধারা যে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এইটাকে দেখো আমরা একটা সমীকরণ হিসেবে নাম দিলাম যে এটা আমাদের এক নং সমীকরণ 
আমরা আসলে গুণোত্তর ধারার সমষ্টি নির্ণয়ের হ্যাঁ সূত্রটা বের করার চেষ্টা করছি তো এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল এখন এই সমীকরণের উভয় পক্ষে অর্থাৎ এই বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষে আমরা আর দ্বারা গুণ করব কেননা একটা সমীকরণের উভয় পক্ষে আসলে একই কাজ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তো আমরা এইভাবে লিখি যে উভয় পক্ষে আর দিয়ে গুণ করি তো একে যদি আমরা আর দিয়ে গুণ করি হ্যাঁ আসলে আমরা আটটা সামনেও লিখতে পারি পরেও লিখতে পারি সমস্যা না তো এখানে আমরা আটটা সামনে দিলাম আর এস এন তো এই প্রতিটা পদকে দেখো আমরা আর দিয়ে একটা গুণ করছি তো একে আর দিয়ে গুণ করলে হবে এ আর প্লাস একে যদি আমরা আর দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে এ আর গুণন আর 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 গুণ করলে আর স্কোয়ার হয়ে যাবে একে যদি আমরা আর দিয়ে গুণ করি হ্যাঁ তাহলে এ আর স্কোয়ার গুণন আর অর্থাৎ আর স্কোয়ার আর আর গুণ করলে আর কিউ হয়ে যাবে যেহেতু গুণনের সূত্র তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছো যে যখন আর স্কোয়ার গুণন আর এই ভিত্তিটা যখন একই হয় তখন একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় তো কোনো পাওয়ার না থাকলে এটা এক ধরতে হয় সো দুই যোগ এক করলে তিন এই বিষয়টা আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ তাহলে এটাকে আমরা আর দিয়ে গুণ করলে হবে এ আর কিউ তো এটাকে আর দিয়ে গুণ করলে এটা এটাকে আর দিয়ে গুণ করলে এটা এটাকে আর দিয়ে গুণ করলে এটা হ্যাঁ আর এইটাকে যদি আমরা আর দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর এইভাবে আমরা ডট 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 দিয়ে হ্যাঁ এই জিনিসটাকে যদি দেখো আর দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে এটা আমরা তোমাদের একটু রাফলি দেখাই আছে হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান একে আমরা একটা আর দিয়ে গুণ করছি তো সেক্ষেত্রে এ তো একটাই আছে এটা আলাদাই থাকলো আর এখানে দেখো আর এর কোনো পাওয়ার নেই মানে এক পাওয়ার আছে তো এই দুটো আর এর মধ্যে একটা আর নিয়ে পাওয়ারটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এন মাইনাস ওয়ান আর এটা প্লাস ওয়ান তো এখানে দেখো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা গিয়ে শুধু আর টু দি পাওয়ার এন থাকে তো এই বিষয়টাই হ্যাঁ এখানে আসছে যে এ আর টু দি পাওয়ার এন একে আর দিয়ে গুণ করলে এই এই বিষয়টা আসবে তো এরপরে হ্যাঁ এটাকে আমরা হচ্ছে যে দুই নং সমীকরণ হিসেবে হ্যাঁ নামকরণ করলাম তো এখন আমরা দেখো এই সমীকরণ দুটো জাস্ট বিয়োগ করব অর্থাৎ এক নং হতে দুই নং এই দুই তোমরা রোমানেও দিতে পারো অথবা ওয়ান টু করেও দিতে পারো দুই নং বিয়োগ করি বিয়োগ করি তো সমীকরণের বিয়োগের নিয়ম হচ্ছে এই বামপক্ষ থেকে বামপক্ষ বিয়োগ হবে অর্থাৎ বামপক্ষে ছিল এস এন ছিল এক নং সমীকরণে মাইনাস এটা অর্থাৎ আর এস এন আর এই ডান পক্ষে যেটা আছে এটা পুরোটা আমরা একটা ব্রাকেট নিয়ে মাইনাস তারপরে এইটার ডান পক্ষটা লিখব তো এটা যদি আমরা লিখি তাহলে এ প্লাস এ আর এই পুরোটা আমরা আগে লিখব প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এটা এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এটা আমরা দেখো পুরোটা ব্রাকেট করে মাইনাস এই যে দুই নং সমীকরণের যে ডান পক্ষটা ছিল এটা আমরা এখানে দেব এ আর প্লাস এটা করার কারণ হচ্ছে যে মাইনাস করলে আসলে এই চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে যেটা আমরা পরের লাইনে করব এ আর স্কোয়ার প্লাস এখানে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করছি না এ আর কিউব প্লাস যেহেতু ব্রাকেট দিয়ে রাখছি এ আর টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ডট 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 প্লাস এটা এ আর টু দি পাওয়ার এন এবার দেখো এই বাম পাশে আমরা যেটা করব এই দুটো থেকে এস এন যদি আমরা কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান যেহেতু কমনের পুরো জিনিসটা মিলে গেছে মাইনাস এখানে এস এনটা আউট হয়ে গিয়ে আর কমন নিলে আসলে ভাগ করে বসাতে হয় সো এটাকে যদি আমরা এটা দিয়ে ভাগ করি উপর নিচে একই জিনিস হলে এটা ওয়ান হবে তারপর এইটাকে যদি এটা দিয়ে ভাগ করি এস এনটা কাটা যাবে আর থাকবে এবার এইটা আমরা দুটোরই ব্র্যাকেটগুলো তুলে দিই এটার সামনে যেহেতু প্লাস আছে এটার কোনো চিহ্ন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ এ যেমন আছে এইভাবে এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউব প্লাস ডট 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 এটা প্লাস এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই ব্র্যাকেটের সবগুলো চিহ্ন কিন্তু হ্যাঁ পরিবর্তন হয়ে যাবে যেগুলো প্লাস ছিল সবগুলোই মাইনাস হয়ে যাবে যেহেতু ব্র্যাকেটের বাইরে মাইনাস আছে সো এটা আমরা ফার্স্ট টাইম দেখলাম এ আর এটাও মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস এ আর স্কোয়ার এটাও মাইনাস হয়ে যাবে এ আর কিউব এটাও মাইনাস হয়ে গেল এ আর টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে 
এগুলো সবই কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে ডট 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 এটাও মাইনাস হয়ে যাবে এ আর টু দি পাওয়ার এন ওকে আচ্ছা এখন দেখো বাম পাশের এই জিনিসটা আমরা ঠিক রাখি এস এন ওয়ান মাইনাস আর আর এই পাশে যে ঘটনাটা হবে সেইটা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে দেখো এই যে প্লাস এ আর মাইনাস এ আর ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপর প্লাস এ আর স্কোয়ার মাইনাস এ আর স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাবে প্লাস এ আর কিউব মাইনাস এ আর কিউব ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখন বলতে পারো যে এগুলো তো থেকে গেল আসলে এগুলোর যে বিষয়টা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে এইখানে কিন্তু আমরা দেখো ডট 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 দিয়ে রেখেছিলাম তার মানে এই যে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর যেটা আছে এখানে কিন্তু এর পরের পথটা আমরা যদি লিখতাম এক নং সমীকরণে এটা প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদে আর কিউব হ্যাঁ পঞ্চম পদে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর আসতো যেহেতু এখানে ডট ডট দেওয়া আছে তাহলে আমি বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু বাকি পদগুলো রয়েছে সো এই পদটাও কিন্তু আসলে হ্যাঁ ক্যান্সেল হয়ে যাবে এখানে একটা প্লাস এ আর টু দি পাওয়ার ফোর আছে তারপরে এইখানে যে বিষয়টা এটা তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো কাটা যাচ্ছে না কিন্তু এইটা দেখো এই যে এক নং সমীকরণের যে এই যে বা এখানে যে এক নং সমীকরণের আমরা এই লাস্ট পথটা যেটা লিখেছি এখানে প্রতিটা ক্ষেত্রে আর এর পাওয়ার দেখো যখন তুমি এই দিক থেকে এই দিকে আসবে এক পাওয়ার করে কমে যায় এখানে তিন পাওয়ার ছিল এখানে দুই পাওয়ার এখানে এক পাওয়ার এখানে আর নাই তো এই শেষ পথটা যদি এন তম পথটা যদি এমন হয় যে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এর আগের পথটা আসলে কি হবে সেটা আমরা একটু লিখে যদি দেখাই যে এর আগের পথটা দেখো এ আট টু দি পাওয়ার এখানে এক কমা মানে কি এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এন মাইনাস টু হয়ে যাবে দেখতে বড় লাগছে যে টু তো বড় কিন্তু আসলে এন মাইনাস ওয়ান এট ওয়ান থেকে যদি এক বিয়োগ করো তাহলে কিন্তু এন মাইনাস টু হয়ে যায় তো এই এন মাইনাস টুটা আমাদের যদি দেখো এক নং সমীকরণে এখানে আমাদের যদি থাকতো হ্যাঁ যে এই যে এ এই জিনিসটা আমাদের যদি এখানে থাকতো এই লাস্ট পথ থেকে দ্বিতীয় পথটা যদি থাকতো তাহলে আমরা যখন এই যে এক নং সমীকরণকে আর দিয়ে গুণ করেছিলাম তাহলে এইখানে কি হতো আমরা সেটা যদি একটু লিখি যে একে যদি আমরা আর দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখো বিষয়টা হচ্ছে এ আর এন মাইনাস টু গুণন আর তাহলে এখানে আর এর এক পাওয়ার আছে তো একটা আর নিয়ে আমরা পাওয়ারটা যদি যোগ করি হ্যাঁ তাহলে কি হবে এটা থেকে গেল আর আর এন মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে এন মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মানে কি এন মাইনাস ওয়ান হুম এই বিষয়টা কিন্তু এখানে আসতো এ আর এন মাইনাস ওয়ান তো এইটা যদি দেখো হ্যাঁ এটা দুই নং সমীকরণে যদি থাকতো হুম এই যে এই জায়গাটা এটার ঠিক আগে এখানে আমরা যদি লিখে নিতাম যে এ এটা আমি আগে ইচ্ছে করে লিখে নিই যে এখানে বোঝার জন্য এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাও কিন্তু ব্র্যাকেট থেকে এখানে যখন বের হয়ে আসতো এই প্লাসটাও কিন্তু এখানে মাইনাস হয়ে আসতো এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এতে করে দেখো এই যে এই রাশিটা হ্যাঁ কাটা যেত তো এখানে একটাই জিনিস যে এইটা আর এই যে এই পথটা কিন্তু কাটা যায় না সো এই প্রথমের এটা থাকলো আর এইখানে যে এটাও কিন্তু মাইনাস হয়ে গিয়েছিল মাইনাস এ আর টু দি পাওয়ার এন থাকলো তো এর মাধ্যমে আমরা দেখো সূত্রটা কিন্তু অলরেডি পেয়ে যাবো এখনই তো কিভাবে পাবো এই এস এন মানে হচ্ছে সমষ্টি তাহলে আমরা যেহেতু সমষ্টির সূত্রই খুঁজছি তাহলে এস এন সমান এটা গুণন আছে এই পারে এসে ভাগ হয়ে যাবে আর এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা এটা যদি কমন নেই তাহলে এখানে হবে ওয়ান মাইনাস এখানে এটা আউট হয়ে গিয়ে আর টু দি পাওয়ার এন আর এই রাশিটাকে আমরা বাই করে হ্যাঁ এর নিচে নিয়ে আসবো এখানে তোমরা প্রাকৃত দিলেও হবে না দিলেও হবে তো এটি কিন্তু হচ্ছে আমাদের গুণোত্তর ধারার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র যেটা এখানে আমরা বের করে ফেললাম তো তোমাদের মনে আছে তো অপু তেরো সপ্তাহে টাকা সঞ্চয় করে কোন ধারাটা পেয়েছিল তাহলে এই যে টাকা সঞ্চয়ের ধারা ছিল এটা তো এখানে আমরা প্রথম পদ দেখছি টু আর সাধারণ অনুপাত হচ্ছে এটা ভাগ এটা অথবা এটা ভাগ এটা করলে টু হয় আর যেহেতু তেরো সপ্তাহ তাহলে এন এর মান হচ্ছে তেরো তো এই সূত্রটিতে মান বসিয়ে অপু তিন মাসের সঞ্চিত মোট টাকার পরিমাণ বের করো তো এই যে এইখানে কিন্তু আমরা ছেড়ে আসছিলাম আগের পার্টে যে এখানে মোট টাকা আমরা যেহেতু তখন সূত্র জানিনি এখন কিন্তু আমরা এই জিনিসটা বের করে ফেলতে পারবো তো দেখো এই সঞ্চয়ের পরিমাণের যে ধারাটা ছিল টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন প্লাস ডট 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 এখানে যেটা আট হাজার একশো বিরানব্বই দেয়া ছিল এটা হচ্ছে তেরোতম মাস হ্যাঁ এটা কিন্তু মোট না মানে তেরো নম্বর সপ্তাহ সরি তেরো নম্বর সপ্তাহে এই টাকাটা আসছিল আট তো এখন আমরা দেখো সূত্রের মাধ্যমে এই সূত্রের মাধ্যমে যদি করি তাহলে প্রথম পদ এ হচ্ছে আমাদের টু তারপর সাধারণ অনুপাত আর 
साधारण अनुपात आर इटा हमरा इटा भागे इटा तो भाई इटा भागे इटा दुटी कोरी ना करनो एक ना हमारे टू आज भी आर एक ने पद संख्या हमरा धोर बो तेरो ये तो तेरो सप्त हमरा बिल्कुल ची पद संख्या एन हो चे तेरो तो एक ओन हमरा देखो इशू टोटा यूज़ कर बो है गुनों तोर धारार एन संख्या एक ने तो प्रथम एन संख्या के लिए भलो है जो एन संख्या पदेर समस्ती एस एन समान हो चे ए वन माइनस आर टू बी पावर एन बाय वन माइनस आर तो ए जगह हम लोग देखो अखंड हमारे गुलो जो दी बहुत सही तले कि नाम रा एस तेरो लिखते पड़ी मतलब तेरो मासेर शप्ताहेर मोट हो चे जमा इखने ए मान टा हम रा टू दिलाम तार परे वन माइनस आर एर मान हो चे टू तले कि ने सेकेंड ब्रैकेट दी तो हम लोग आर एर मान हो चे टू शे टू एर ऊपर एन एर मान हो चे तेरो फर्स्ट ब्रैकेट तो करा दोगे शामिशने आर नीचे देखो वन माइनस आर एन मान होच्छे टू ओके तो एकोन इटा तुमरा साइंटिफिक कैलकुलेटरे कोरे फिल्टर पर ओ टू टू दी पावर तेरो तो ये टू टू दी पावर तेरो ते होच्छे जे आठ हजार एक्शन ब्रांड ऑफ बियर्स बे ताले इखने देखो ये टू टा थाकलो तार पर इखने वन माइनस आठ हजार मने दुई के तेरो � 8192 আর নিচে এটা বিয়োগ করলে -1 হবে ওকে এবার 2 তাহলে এখানে দেখো 1 থেকে যদি আমরা এটা বিয়োগ করি আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু -1 আছে সে ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এটা থেকে আগে 1 বিয়োগ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে কত 8191 আর -1 अच्छा एक बार देखो ए ए ए इटा शते इटर गुण शंपर को सो प्लस माइनस से माइनस आर दो ही दिया हमरे गुण करे देखो तले दो योग के दो ही आर इटर नौ दिगुना आठ हर और आठ हाथे एक दो योग के दो योग के तीन आर आठ दिगुने शोल आर नीचे एक तो माइनस वाला सो इसलिए हमरे माइनस टेकन तो कैंसल करे जीते होच्छे जे तीन तीन मास अथवा तेरो सप्ताह है जमार पड़ी गांठा बेर करे फिल्टर पड़ लाम तो इटे चिलो आमंदर आज के पार्टेर अलग चुबी शोए ये पुर्जन्त है नेक्स्ट पार्टे, पार्टे आम्रा इखने एको काज रोए चे प्लस अशिम गुनोत्तर धारा शामोष्टी क्षेत्र आमंदर की जोटी लोता आचे बाकी शामोष्टा आचे इटे कुबे इम्पोर्टेंट 